வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக நர்மலா நான் தனியறையில் இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் கட்டாய முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் இனி தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவையில் புதிதாக நாற்பத்தி மூன்று அமைச்சர்களுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வது வலுவான இந்தியாவை உருவாக்க இணைந்து பாடுபடுவோம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டுறவுத்துறையின் அமைச்சராக அமித் ஷா நியமனம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எல் முருகனுக்கு தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் மீன்வளத்துறை ஒதுக்கீடு மீனவர்களுக்கு டீசல் மானியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உறுதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது அஇஅதிமுக தலைமையில் அமைந்த கூட்டணி தொடர்கிறது ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் ஹைதியில் அதிபர் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கண்டனம் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த தேவையான உதவிகள் வழங்கப்படும் என உறுதி யூரோ கோப்பை கால்பந்து தொடரின் அரையிறுதியில் டென்மார்க்கை வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து இறுதிப் போட்டியில் இத்தாலியுடன் பதினோராம் தேதி மோதல் விரிவான செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது புதிதாக நாற்பத்தி மூன்று பேர் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் அவர்களில் பதினைந்து பேர் கேபினெட் அமைச்சர்கள் இருபத்தெட்டு பேர் இணையமைச்சர்களாவர் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்ற பிஜேபி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியமைத்தது அதன் பின்னர் முதல் முறையாக அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் நேற்று மாலை நடைபெற்ற பதவியேற்பு விழாவில் மகாராஷ்டிர மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் நாராயண் ராணே அசாம் முன்னாள் முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனிவால் முன்னாள் மத்திய இணையமைச்சர் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா தற்போது இணையமைச்சராக உள்ள கிரண் ரிஜு மன்சுக் மாண்டவியா கிஷன் ரெட்டி அனுராக் சிங் தாக்கூர் உள்ளிட்ட பதினைந்து பேர் கேபினெட் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எல் முருகன் உள்ளிட்ட இருபத்தெட்டு பேர் இணையமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் I, Dr. L. Murugan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a Minister of State for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law. தற்போது தமிழக பிஜேபி தலைவராக உள்ள எல் முருகன் தேசிய ஷெட்யூல் வகுப்பு மற்றும் பழங்குடியினர் ஆணையத்தின் துணைத் தலைவராகவும் பணியாற்றியிருக்கிறார் நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முருகன் சட்டம் படித்த வழக்கறிஞராக பதினைந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்துள்ளார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசின் வழக்கறிஞராகவும் பணியாற்றியுள்ளார் இவர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பதவிப் பிரமாணமும் ரகசிய காப்பு உறுதிமொழியும் செய்து வைத்தார் இந்த விழாவில் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா மத்திய அமைச்சர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஷெட்யூல் வகுப்பினர் மற்றும் பழங்குடியினர் ஆகியோருக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கும் வகையில் அமைச்சரவை மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது புதிதாக பொறுப்பேற்ற அமைச்சர்களில் இதர பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவைச் சேர்ந்த இருபத்தேழு பேரில் ஐந்து பேர் கேபினெட் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் ஷெட்யூல் வகுப்பைச் சேர்ந்த பனிரண்டு பேரும் பழங்குடியின வகுப்பைச் சேர்ந்த எட்டு பேரும் அமைச்சர்களாக பதவியேற்றனர் மத்திய அமைச்சரவையில் பெண்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது புதிதாக பொறுப்பேற்ற அமைச்சர்களையும் சேர்த்து மத்திய அமைச்சரவையில் பதினோரு பெண்கள் இடம்பெற்றுள்ளனா் 
மத்திய அமைச்சரவையில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்த மற்றும் நாடாளுமன்றத்திற்கு மூன்று முறை மற்றும் அதற்கு மேல் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இருபத்தி மூன்று பேரும் புதிய அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றுள்ளனர் தொழில்துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்கள் கல்வியாளர்கள் ஆகியோருக்கும் அமைச்சரவையில் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சரவை மாற்றியமைக்கப்படுவதற்கு முன்பு மத்திய அமைச்சர்கள் ரவிசங்கர் பிரசாத் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங்க் ஹர்ஷ்வர்தன் சந்தோஷ் கங்குவார் பாபுல் சுப்ரியோ சஞ்சய் டோரட் உள்ளிட்ட பனிரண்டு அமைச்சர்கள் பதவி விலகினர் அவர்களது ராஜினாமாவை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் இந்நிலையில் மத்திய அமைச்சர்களாக புதிதாக பொறுப்பேற்றுள்ள அனைவருக்கும் பிரதமர் நரேந்திரமோடி வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துள்ளார் தங்களது அமைச்சர் பொறுப்பில் அனைவரும் சிறப்பாக செயல்பட தாம் வாழ்த்துவதாக அவர் கூறியுள்ளார் மக்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றவும் வலிமையான வளமான இந்தியாவை உருவாக்கவும் நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவோம் என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே புதிய அமைச்சரவையின் கூட்டம் இன்று மாலை பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜூலை மாதத்திற்கான தடுப்பூசி இருப்பு குறித்து அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது தொடர்ந்து ஒரு வாரத்தில் முந்தைய வாரத்தை விட முப்பத்தி இரண்டு சதவீதம் அளவுக்கு குறைவான தடுப்பூசி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ள மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் ஜூலை மாதத்திற்கான தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் மாநிலங்களுக்கான ஒதுக்கீடுகள் குறித்து ஏற்கனவே தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி இருப்பு அடிப்படையில் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் தங்களது தடுப்பூசி போடும் திட்டங்களை வகுக்கலாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது உற்பத்தியாளர்களுடன் நடத்தப்பட்ட ஆலோசனையின் அடிப்படையில் ஜூலை மாதத்தில் பனிரண்டு கோடிக்கும் மேற்பட்ட தடுப்பூசிகள் கிடைக்கும் என்று அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கூட்டுறவுத்துறையின் அமைச்சராக அமித் ஷா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக அனுராக் தாக்கூர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இணை அமைச்சராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எல் முருகனுக்கு தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் மீன்வளத்துறை வழங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட அமைச்சர்களுக்கு இலாக்காக்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் ஏற்கனவே இருந்த அமைச்சர்களின் இலாக்காக்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளது பிரதமரின் அறிவுரைப்படி அமைச்சர்களுக்கான துறைகளை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளார் இதன்படி பணியாளர் நலன் பொதுமக்கள் குறைகேட்பு அணுசக்தி விண்வெளி உள்ளிட்ட துறைகளை பிரதமர் நரேந்திரமோடி கவனித்துக் கொள்வார் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக ராஜ்நாத் சிங் நீடிக்கிறார் உள்துறை அமைச்சராக உள்ள அமித் ஷாவுக்கு புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கூட்டுறவுத்துறையும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது நிதின் கட்கரி சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை நிர்மலா சீதாராமன் நிதி மற்றும் நிறுவன விவகாரங்கள் நரேந்திர சிங் தோமர் வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலன் ஜெய்சங்கர் வெளியுறவுத்துறை அர்ஜுன் முண்டா பழங்குடியினர் விவகாரம் ஸ்மிருதி இரானி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு பியூஷ் கோயல் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை ஜவுளித்துறை தர்மேந்திர பிரதான் கல்வி திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில் முனைவோர் பிரல்ஹாத் ஜோஷி நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கம் நாராயண் தத்து ராணே சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் துறை சர்பானந்த சோனோவால் துறைமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் நீர்வழி போக்குவரத்து மற்றும் ஆயுஷ் துறை முக்தர் அப்பாஸ் நக்வி சிறுபான்மையர் விவகாரம் வீரேந்திரகுமார் சமூக நீதி மற்றும் மேம்பாடு கிரிராஜ் சிங் ஊரக மேம்பாடு பஞ்சாயத் ராஜ் ஜோதிர் ஆதித்ய சிந்தியா விமான போக்குவரத்து ராம் சந்திர பிரசாத் சிங் உருக்குத்துறை அஸ்வினி வைஷ்ணவ் ரயில்வே மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பம் பசுபதி குமார் பரஸ் உணவு பதப்படுத்துதல் துறை கஜேந்திர சிங் ஷெகாவத் ஜல்சக்தி கிரண் ரிஜ்ஜு சட்டம் மற்றும் நீதி ராஜ்குமார் சிங் மின்சாரம் புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஹர்தீப் சிங் பூரி பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற விவகாரங்கள் மன்சுக் மாண்டவியா சுகாதாரம் குடும்ப நலம் மற்றும் ரசாயன துறைகள் பூபேந்தர் யாதவ் சுற்றுச்சூழல் வனம் வானிலை மாற்றம் மற்றும் தொழிலாளர் நலத்துறை மகேந்திரநாத் பாண்டே கனரக தொழில்கள் துறை பர்ஷோத்தம் ருபாலா மீன்வளம் கால்நடை மற்றும் பால்வளத்துறை 
கிஷன் ரெட்டி கலாச்சாரம் சுற்றுலா மற்றும் வடகிழக்கு பிராந்திய மேம்பாடு அனுராக் தாக்கூர் தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்பு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு தனி பொறுப்புடன் கூடிய இணையமைச்சர்களாக ராவ் இந்திரஜித் சிங் ஜிதேந்திர சிங் ஆகியோர் செயல்பட உள்ளனர் ராவ் இந்திரஜித் சிங்குக்கு புள்ளியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்கம் திட்டமிடல் நுகர்வோர் விவகாரங்கள் துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன ஜிஜேந்திர சிங்குக்கு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் புவி அறிவியல் பிரதமர் அலுவலக விவகாரங்கள் உள்ளிட்ட துறைகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன நாற்பத்தைந்து பேர் இணையமைச்சர்களாக செயல்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்படி ஸ்ரீபத் எஸ்ஓ நாயக் துறைமுகங்கள் கப்பல் மற்றும் நீர்வழி போக்குவரத்து ஃபக்கன் சிங் குலஸ்தே உருக்கு மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை பிரகலாத் சிங் பட்டேல் ஜல்சக்தித்துறை அஸ்வினி குமார் சௌபே நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோகம் சுற்றுச்சூழல் துறைகள் அர்ஜுன் ராம் மேவால் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் மற்றும் கலாச்சாரம் வி கே சிங் சாலை போக்குவரத்து நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் விமான போக்குவரத்து கிருஷன் பால் மின்சார மற்றும் கனரக தொழில்கள் தன்வே ராவ் சாஹேப் ரயில்வே நிலக்கரி மற்றும் சுரங்கங்கள் ராம்தாஸ் அதவாலே சமூக நீதி மற்றும் மேம்பாடு சாத்வி நிரஞ்சன் ஜோதி நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோகம் சஞ்சீவ்குமார் பல்யான் மீனவர் நலன் கால்நடை மற்றும் பால்வளம் நித்யானந்த ராய் உள்துறை பங்கஜ் சௌத்ரி நிதித்துறை அனுப்பிரியா சிங் பட்டேல் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை சிங் பாகேல் சட்டம் மற்றும் நீதி முரளிதரன் வெளியுறவு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறை மீனாட்சி லேஹி வெளியுறவு மற்றும் கலாச்சாரம் சோம் பிரகாஷ் வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அஜய்குமார் உள்துறை தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எல் முருகனுக்கு மீனவர் நலன் கால்நடை பால்வளத்துறை மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு அனைத்து வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களை மத்திய உள்துறை செயலாளர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அனைத்து வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் கொரோனா பரவல் நிலவரங்கள் குறித்து மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய்குமார் பல்லா ஆய்வு நடத்தினார் இதில் வடகிழக்கு மாநிலங்களின் தலைமை செயலாளர்கள் காவல்துறை தலைமை இயக்குநர்கள் சுகாதாரத்துறை முதன்மை செயலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பத்து சதவீதத்திற்கும் அதிகமான தொற்று உறுதிப்படுத்துதல் மீதமுள்ள எழுபத்தி மூன்று மாவட்டங்களில் நாற்பத்தாறு மாவட்டங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டது இந்த பகுதிகளில் கடுமையான கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மாவட்ட மற்றும் நகர அளவில் நிலைமையை கண்காணித்து பாதிப்புகள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறும் உள்துறை செயலாளர் கேட்டுக் கொண்டார் ஈரான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ் ஜெய்சங்கர் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் ரஷ்யாவுக்கு பயணம் மேற்கொண்ட ஜெய்சங்கர் அதற்கு முன்னதாக ஈரான் தலைநகர் டெஹ்ரானுக்கு சென்றார் அந்நாட்டு வெளியுறவு அமைச்சர் ஜாவேத் ஷெரீப்பை சந்தித்து பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள ஜெய்சங்கர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி அளித்த செய்தியை ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சரிடம் வழங்கியதாக தெரிவித்தார் இருதரப்பு உறவை வலுப்படுத்தவும் பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்களில் ஒத்துழைப்பை விரிவாக்கம் செய்யவும் ஈரான் அதிபர் இப்ராஹிம் ரஷி உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் இதற்கு இந்தியா மதிப்பளிப்பதாகவும் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தின் மேம்பாடு மற்றும் வர்த்தகத்தை ஊக்குவிக்க தொழில்துறையினர் முன்வர வேண்டும் என்று மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இந்திய தொழிலக கூட்டமைப்பு சார்பில் நடத்தப்பட்ட இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தைச் சேர்ந்த வர்த்தகத்துறை அமைச்சர்களின் சிறப்பு கூட்டத்தில் பியூஷ் கோயல் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் அப்போது அவர் உலகளாவிய பொருளாதாரத்தின் ஈர்ப்பு மையமாக இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியம் திகழ்வதாக தெரிவித்தார் அனைவருக்கும் அமைதி வளத்தை ஏற்படுத்துவது என்பது அனைத்து நாடுகளின் கொள்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் மேம்பாடு வர்த்தகம் மற்றும் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளின் வர்த்தகர்கள் முன்வர வேண்டும் என்று பியூஷ் கோயல் அழைப்பு விடுத்தார் மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடக அரசின் அனைத்து முயற்சிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு கடுமையாக எதிர்க்கும் என மாநில நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் அணை கட்டும் திட்டத்தை சட்டத்திற்குட்பட்டு கர்நாடகா செயல்படுத்தும் என அம்மாநில முதலமைச்சர் எடியூரப்பா தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு பதிலளித்து தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேகதாது அணை திட்டத்தை கர்நாடக அரசு கைவிட வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கடந்த நான்காம் தேதி கர்நாடக முதலமைச்சருக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளாா் 
தமிழக விவசாயிகளின் நலன்களை பாதுகாத்திட மேகதாதுவிலோ அல்லது வேறு எந்த ஒரு இடத்திலோ அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு எடுக்கும் அனைத்து முயற்சிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு கடுமையாக எதிர்ப்பதோடு அதை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு சட்ட விதிமுறைகளுக்குட்பட்ட அனைத்து முயற்சிகளையும் தமிழ்நாடு அரசு மேற்கொள்ளும் என்றும் துரைமுருகன் தமது அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் மீனவர்களுக்கு தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி டீசல் மானியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்று தமிழக மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு பகுதி மீனவ மக்களின் பழவேற்காடு ஏரி முகத்வாரத்தை படகில் சென்று அமைச்சர் ஆய்வு செய்தார் மீனவர்களின் கோரிக்கை மனுக்களையும் பெற்றுக் கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இருபத்தெட்டு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பழவேற்காடு ஏரியின் முகத்வாரம் தூர்வாரப்படும் என்று கூறினார் புதிய மீன்பிடி துறைமுகம் அமைக்கப்படும் என்றும் தேர்தல் வாக்குறுதிப்படி டீசல் மானியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மீன்பிடி தடைக்கால நிவாரணத் தொகையை உயர்த்தி வழங்குவது குறித்து சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடரில் முதலமைச்சர் அறிவிப்பார் என்றும் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் கூறினார் ஜம்மு காஷ்மீரில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாக பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவித்துள்ளனர் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள புச்சல் பகுதியில் தீவிரவாதிகள் பதுங்கியிருப்பதாக கிடைத்த தகவலையடுத்து பாதுகாப்பு படையினர் நேற்றிரவு அங்கு விரைந்து சென்றனர் இதையடுத்து இருதரப்புக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்றது இதில் இரண்டு தீவிரவாதிகள் கொல்லப்பட்டதாகவும் தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது பொதிகையில் தொடர்வது விரைவுச் செய்திகள் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நடமாடும் கொரோனா தடுப்பூசி முகாமை உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி தொடங்கி வைத்தார் மாவட்டத்தில் எண்பத்தி ஒன்பது நடமாடு மருத்துவ வாகனங்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் தமிழக அரசு எடுத்த நடவடிக்கையால் மாநிலம் முழுவதும் நோய் தொற்று குறைந்து வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மாவட்டத்தில் இதுவரை மூன்று லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து நானூற்றி பனிரெண்டு டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி குடிசை மாற்று வாரியத்தின் மூலம் பிரதமரின் வீடு கட்டும் திட்டத்தின் கீழ் அறுபத்தி இரண்டு பயனாளிகளுக்கு மணவெடி பகுதியில் அறுபத்தி இரண்டு பயனாளிகளுக்கு மானியத் தொகையினை சட்டப்பேரவைத் தலைவர் செல்வம் வழங்கினார் மொத்தம் நாற்பத்தி இரண்டு லட்சத்து எண்பதாயிரம் ரூபாய் மானியத் தொகையினை பயனாளிகளிடம் அவர் நேரடியாக வழங்கினார் மேலும் ஆதி திராவிடர் மேம்பாடு கழகம் மூலம் மருத்துவம் உள்ளிட்ட கல்வி பயிலும் ஒன்பது மாணவ மாணவிகளுக்கு ரூபாய் நான்கு லட்சத்து எழுபத்தைந்தாயிரம் அளவிலான கல்விக் கடன்களையும் அவர் வழங்கினார் ராணுவ படைப்பிரிவுகளுக்குட்பட்ட பகுதிகளில் பசுமையாக மாற்றும் திட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட பசுமை திட்டப் பணிகள் குறித்த தகவல்கள் அடங்கிய புத்தகத்தினை சென்னை ஆவடியில் உள்ள சிஆர்பிஎஃப் படைப்பிரிவின் தலைமை இயக்குநர் தினகரன் வெளியிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் குறைந்தபட்சம் பத்தாயிரம் மரங்களையாவது நட வேண்டும் என்ற இலக்கோடு செயல்பட்டு வருவதாகவும் கடந்த ஆண்டு ஆவடி படைப்பிரிவு சார்பில் பதினோராயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் நடப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவைகள் இன்று முதல் காலை ஐந்து முப்பது மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை இயக்கப்படுவதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பயணிகளின் வேண்டுகோளுக்கேற்ப நெரிசல் மிகு நேரங்களில் காலை எட்டு மணி முதல் பதினோரு மணி வரையிலும் மாலை ஐந்து மணி முதல் இரவு எட்டு மணி வரையிலும் தலா ஒரு மணி நேரம் நீட்டிக்கப்பட்டு ஐந்து நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது மற்ற நேரங்களில் பத்து நிமிட இடைவெளியில் மெட்ரோ ரயில் சேவை வழங்கப்படும் என்றும் அனைத்து பயணிகளும் முகக்கவசத்தை தவறாமல் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முகக்கவசம் அணியாமல் பயணம் செய்த பயணிகளிடமிருந்து ஆறாயிரத்து எட்நூறு ரூபாய் இதுவரை அபராதம் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது 
தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் குஜராத்தை சேர்ந்த ஏல நிறுவனம் ஒன்று விமானம் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது குஜராத்தின் பீமேன் ஏவியேஷன் மற்றும் பிரான்சின் ஏர்பஸ் ஹெலிகாப்டர்ஸ் என்ற இரண்டு நிறுவனங்களிடையே விமானம் வாங்குவதற்கான இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறையின் செயலாளர் பிரதீப் சிங் கரோலா தலைமையில் இந்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இந்திய விமானத்துறை வரலாற்றில் இந்த ஒப்பந்தம் ஒரு மைல்கல் என்று தெரிவித்துள்ளார் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் ஏழு நடைமுறைகளை மேற்கொள்வதில் மத்திய அரசு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கும் என்றும் அவர் கூறினார் வடக்கு இமயமலைப் பகுதிக்கு இருசக்கர வாகனத்தில் தனியாக பயணம் செய்த முதல் நபரின் பயணம் நிறைவு பெற்றுள்ளது புதுதில்லி மணாலி லே ஒம்லிங்லா வரை சென்று மீண்டும் தில்லி திரும்பும் மூவாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் பயணத்தை தனியாக கடந்து கஞ்சன் உகுர்சண்டி என்ற பெண் சாதனை புரிந்துள்ளார் இவரின் பயணத்தை ஜூன் பதினோராம் தேதி பாதுகாப்பு அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தொடங்கி வைத்தார் இருபத்தைந்து நாட்களில் பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூறு அடி உயரத்தில் உள்ள உலகின் மிக உயர்ந்த உம்லிங்லா கணவாய் உட்பட பதினெட்டு கணவாய்களை கடந்து தன் பயணத்தை அவர் நிறைவு செய்துள்ளார் கொரோனா பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு எல்லையோர பகுதிகளில் ஏற்படுத்துவதற்காக அவர் இந்த பயணத்தை மேற்கொண்டதாகவும் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐதராபாத்தில் அமைந்துள்ள செறிவூட்டப்பட்ட சூரிய வெப்ப கருவிகளை பரிசோதிக்கும் மையம் நாட்டின் சூரிய ஆற்றல் துறையின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என்று மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த மையத்தின் மூலம் சூரிய வெப்ப கருவிகளின் பாகங்களான சோலார் ரிசீவர் டியூபுகள் செறிவூட்டப்பட்ட கண்ணாடிகள் ஆகியவற்றின் திறன் மற்றும் செயல்பாடுகளை பரிசோதிக்க முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சூரிய ஆற்றல் துறைக்கான பெரும்பாலான கருவிகள் சீனா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் நிலையில் சூரிய வெப்ப தொழில்நுட்ப துறையின் வளர்ச்சி என்பது உள்நாட்டிலேயே அத்துறைக்கான பொருட்களை உற்பத்தி செய்ய உதவிகரமாக அமையும் என்று அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அமைக்கப்பட்ட அஇஅதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தொடர்வதாக அக்கட்சி தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அஇஅதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் கூட்டாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பத்தாண்டு கால ஆட்சிக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கும் வகையில் எழுபத்தைந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை அஇஅதிமுகவுக்கு மக்கள் வழங்கியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனா் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் மூன்று சதவீத வாக்குகள் வித்தியாசத்தில்தான் அஇஅதிமுக வெற்றி வாய்ப்பை இழந்ததாக கூறியுள்ளனா் தேர்தல் முடிவுகள் தொய்வையும் மனசோர்வையும் ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் ஜெயலலிதாவின் பொற்கால அரசை மீண்டும் அமைப்பதை தவிர வேறு எந்த சிந்தனையும் மனதில் ஏற்பட தேவையில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்காக அஇஅதிமுக தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட கூட்டணி தொடர்வதாகவும் அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் உறுதுணையாக இருந்து தமிழகத்தின் உயர்வுக்காக உழைப்போம் என்பதில் எந்தவித ஐயமும் எழத் தேவையில்லை என்றும் அவர்கள் மீண்டும் உறுதிபட தெரிவித்துள்ளனர் ஹைதியில் அதிபர் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ஹைதி அதிபர் ஜோவெனல் மொய்ஸ் நேற்றிரவு அவரது இல்லத்தில் கொலை செய்யப்பட்டார் இது தொடர்பாக அமெரிக்க அதிபர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் ஹைதி அதிபரின் மரணமும் அவரது மனைவி தாக்கப்பட்ட சம்பவமும் பெரும் அதிர்ச்சியையும் வருத்தத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறியுள்ளார் ஹைதி நாட்டு மக்களுக்கு அமெரிக்கா தமது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் ஹைதியின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த தேவையான உதவிகளை அமெரிக்கா வழங்கும் என்றும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார் யூரோ கோப்பை கால்பந்து போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது லண்டனில் நேற்றிரவு நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதிப் போட்டியில் இங்கிலாந்து மற்றும் டென்மார்க் அணிகள் மோதின ஆட்டத்தின் முப்பதாவது நிமிடத்தில் டென்மார்க் வீரர் டமாஸ்காட் கோல் அடித்தார் இதையடுத்து சிறப்பாக செயல்பட்ட இங்கிலாந்து அணி முப்பத்தி ஒன்பது மற்றும் நூற்றி நான்காவது நிமிடங்களில் கோல் அடித்தது இதன் மூலம் இரண்டுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது இதையடுத்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இத்தாலி மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன கொரோனா தொற்றின் பரவல் காரணமாக ஜப்பானின் டோக்கியோ வீதிகளில் ஒலிம்பிக் ஜோதி தொடர் ஓட்டம் ரத்து செய்யப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்லைன் மூலமாக இந்த நிகழ்வுகள் மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒலிம்பிக் போட்டி நிர்வாக குழு தெரிவித்துள்ளது இம்மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி டோக்கியோவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தொடங்க உள்ளன கொரோனா பெருந்தொற்று அச்சம் காரணமாக ஜப்பான் மக்கள் ஒலிம்பிக் போட்டியை ஒத்திவைக்க வேண்டும் அல்லது ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்து வந்த நிலையில் ஒலிம்பிக் ஜோதி ஓட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது
குமரி கடல் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக வெப்பசலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது திருவள்ளூர் வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் என அம்மையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டிய நீலகிரி கோவை தேனி திண்டுக்கல் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடலோர மாவட்டங்கள் புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மிகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் சில இடங்களில் மாலை அல்லது இரவு நேரங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக வெப்பநிலை முப்பத்தாறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸாகவும் காணப்படும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அமைச்சரவையில் புதிதாக நாற்பத்தி மூன்று அமைச்சர்களுக்கு பதவிப் பிரமாணம் செய்து வைத்தார் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்து வலுவான இந்தியாவை உருவாக்க இணைந்து பாடுபடுவோம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதி புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட கூட்டுறவுத்துறையின் அமைச்சராக அமித்ஷா நியமனம் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த எல் முருகனுக்கு தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் மீன்வளத்துறை ஒதுக்கீடு மீனவர்களுக்கு டீசல் மானியம் உயர்த்தி வழங்கப்படும் மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் உறுதி சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின் போது அஇஅதிமுக தலைமையில் அமைந்த கூட்டணி தொடர்கிறது ஓ பன்னீர்செல்வம் எடப்பாடி பழனிசாமி விளக்கம் ஹைதியில் அதிபர் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் கண்டனம் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த தேவையான உதவிகள் வழங்கப்படும் என உறுதி யூரோப்பை கால்பந்து தொடரின் அரையிறுதியில் டென்மார்க்கை வீழ்த்தியது இங்கிலாந்து இறுதிப் போட்டியில் இத்தாலியுடன் பதினோராம் தேதி முதல் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்